jeg var nødt til at ta stilling til mig selv på en måde. Jeg var nødt til at ta stilling til det, at jeg blev skit forelsket, ikke sant, i en fyr. Og jeg så mye at dette her vil jeg ikke kutte ut, dette vil jeg ha, liksom, hvis du skjønner. Og da var det jo, det var jo akkurat paragrafen opphevet og alt det der, så var det virket som det kanskje ikke er så utrolig farlig allikevel. Det var starten på det. Og jo mer jeg på en måte begynte å åpne mig for det, jo mer kjente jeg aggresjon overfor det jeg hadde blitt lært, oppvekst min, foreldrene mine, kirke, kristendom, og brukte nok det veldig mye i begynnelsen mest bare sånn overfor de jeg traff, de jeg snakket med, avisinnlegg, en del sånne ting, så fant jeg vel ut på et tidspunkt at ja, det er kult hvis jeg begynner å sette dette her I, I, til melodier og lager små sanger av det, liksom. Så så begynte akkurat den biten der, at jeg med mitt litt... Jeg har alltid vært egentlig ganske flink med ord, så det å lage tekster var egentlig det enkleste med dette her, Jeg har ikke vært verdens største sangtalent, men jeg kan litt spille gitar og litt synge, og det var egentlig nok til å farte litt rundt på steder. Og ja, så var det et par typer på Finsnes som var ganske lite jordnære, for å si det sånn, som syntes at et platselskap må være supert å her oppe som kom og sa, ja, vi skal lage en fy, hva med det? <laughs> og det blev et ordentlig kjøkkenopptak. Altså, de rigget sig til omtrent sånn som vi sitter her nå hjemme hos, hos oss, der hvor jeg bodde, det er et kollektiv. Og tog opp på en firespors eh, tehak, bandspiller, instrumentene og sangen og alt, og det var egentlig det meste av det foregikk da live i stua, kan tenke akustikken er jo ganske dårlig, og produksjonen var heller ikke så veldig bra, så det er jo skitårlig plate, men den funka det der den var da, altså den slapp mig in flere steder hvor jeg, hva jeg ikke ville komme til med visene mine, for, for så vidt var det den første, første skjeve LP-en i Norge, det der, altså. Det var jo det. Synd at det ikke er bedre kvalitet, for da hadde den kanskje vart litt lenger, men den var da, og den skulle være da, og den funka da, og det er egentlig ikke noen grunn til at den skal bevares så veldig mye utover det, er, er min mening med det, da. Og så hadde jeg jo et sånn morsomt uh, lite uh, opplegg på NRK, da. Og det var sånn der, uh, hvis du googler meg og sånn, så er det jo det du får vite om meg, at jeg har deltatt i norsk finale i Grand Prix. Og det er jo tåpelig greie, for det, det var et stunt, rett og slett, som bare gikk skikkelig på trynet, for uh, på grund av Jan Teigens skjelettdrakt, så ikke på grund av mig i det hele tatt. Året før så hadde han... Uh, stilt uanmeldt i skjelettdrakt, og visst nok hadde folk frika litt ut på det. Så det året jeg var med, da, da gikk de opptak. Jeg hadde jo helt sånn, ja, jeg hadde en dobbel tekst da, jeg tenkte som jeg skulle ta på, på finalen, for det kom jo in med en ganske snill tekst, uten å provosere noen elementer i det hele tatt. Så det gikk vasken da. Så det var jo ærgerlig, men uh, så tullet det på sig dette her med musik og jeg blev nok så uh, fanget inn i mer rock'n'roll, da, sånn at jeg var i to-tre band som vokalist, og blev ganske sånn drama-queen på en måte, sånn av utseende, litt, litt voldsomt uttrykk på scenen, og litt... Uh, Veldig teatralsk og mye make-up og mye svart. 
Og det var gøy en stund, det og... Ja, det er jo, er jo lite smigrende å være sånn, selv om du får lite tyn, så å være offentlig homse og bli på en måte sett på som litt sånn karakter. Men jeg fant til ut at jeg var jo ved å bli det som jeg egentlig ikke ville bli, altså en, en sånn her bekreftende halvqueen type som ikke er en popfigur, altså en sånn som ikke har noe særlig dybde, som bare bare er posør, så jeg tenkte, nej, det er ikke det jeg vil, det jeg egentlig vil, det er, jeg vil være en helt klar, opplagt homoseksuell man som tar sig til rette på akkurat samme måte som alle andre mennesker i samfunnet, uten å be om unnskyldning for noe, uten å spørre om lov til noe, der hvor jeg er, i det lille miljøet jeg er, på den skolen jeg jobber, og ikke med den avstanden som er mellom mig og publikum i en scene, liksom. Og det paret med det at jeg er jo ikke noe særlig flink til å synge, sånn, altså. det må jeg jo bare innrømme. Sånn noen stjerne har jeg aldrig tenkt jeg skulle bli. Selv, ja... Så det var veldig lett å hoppe akkurat den uh, greia. Da. Så det, det, men der og jo da jeg markerte mig mest som uh, offentlig homser, liksom. Uh, etter det har jeg bare liksom vært skjerv der hvor jeg har vært. Ikke, ikke vajet så mange høye faner. <laughs> 